సంపుని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని అండ్ బయట నార్మల్గా కొన్ని ప్రెస్ మీట్స్లో అక్కడ చూసాను అంటే చాలా కూల్గా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు సంపు కానీ మేము అంటే మాకేమ రియల్ లైఫ్లు రియల్ లైఫ్ చాలా డిఫరెంట్ అది బిగ్ బాస్ హౌస్లో మిమ్మల్ని చూసాక నాకు అర్థమైంది ఇది అందరూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అయినా పర్సనల్గా ఇది నా క్వశ్చన్ అనుకోండి అంటే ఒక రియల్ లైఫ్ ఒక రియల్ మీద ఒక హీరోని కానీ ఒక యాక్టర్ని కానీ చూసి తనదే అదే నిజం అని అనుకునే అంత అది అభిమానులకి అంత పిచ్చి ఉంటుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో మొత్తం టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేది నాకు మిమ్మల్ని చూసాక అర్థమైంది అంత ఎమోషనల్గా మీరు ఎలా అసలు అంటే నేను పెరిగిన పరిస్థితులు అండి నేను పెరిగిన పరిస్థితులు నా లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి మామూలు మిడిల్ క్లాస్ కదా మిడిల్ క్లాస్ కన్నా ఇంకా తక్కువ అనుకోండి అలా నుంచి చెప్పేయండి చెప్పేయండి అక్కడి నుంచి ఇదంతా ఒక కళలాగా జరిగిపోయింది అంటే మన దగ్గర ఇక్కడ ఎవరు పరిచయం లేరు ఎవరు లేరు సినిమా ప్రపంచం చాలా పెద్ద ప్రపంచం దాంట్లో మనం ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనుకుని లక్షల మందిలో మనం ఒకళ్ళు కలామ తల్లి పాదాలకు దండం పెడదాం అనుకుంటే అమ్మవారు ఒళ్ళోకి వచ్చా పెట్టుకుంది మామూలుగా చాలా మందికి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అంటే కొంతమందికి ప్లస్ అయింది కొంతమందికి మైనస్ అయింది మీకు ఏదైంది చెప్పండి నాకు అంటే నాకు ప్లస్ అవ్వాలి మైనస్ అవ్వాలి కానీ జీవితంలో నేను అతిపెద్ద తప్ప ఏమైనా చేశాను అనుకుంటే బిగ్ బాస్ నుంచి నేను అలా రావడం ఓకే స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సింది అనుకున్నారు స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సి అంటే నా మానసిక స్థితిగతులు దాని కారణం ఎందుకంటే నేను అపార్ట్మెంట్లు ఫ్లాట్లు అన్ని డోర్లు పెట్టుకొని కూడా ఉండలేను పొద్దున్న లేస్తే ప్రపంచం కనపడాలన్నట్టు ఉంటా ఏదైనా ఏమైనా అది నాకు ఎందుకు అంతగా నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఫీల్ అయినంటే కొన్ని వందల మంది నేను బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులకు బయటికి వెళ్తే వాళ్ళు నిజంగా అంటే నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏంటి ఎప్పుడు ఇస్తావు అని అడుగుతారు చూసావు అలా అడిగేవాళ్ళు ఏంటి ఎందుకు వచ్చావు అసలు వాళ్ళు అంటే నా దగ్గర వాళ్ళకి సంబంధం నేను ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళు అడిగే విధానం అటు మేము చూసామండి మీరు వస్తారు అనుకోలే మేము మీరు ఉంటారు అనుకున్నాం అన్నప్పుడు సారీ అమ్మ అంటే నేను అవును చూసాం అలా ఎలా మా ఊర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అదే ఏంటి ఆగి ఉండొచ్చుగా అందులో అంటే ఇంత దీని వెనకాల ఇంత కత్తు ఉంది ఇంత వ్యవహారం ఉంది అని తెలియదు తెలియదు అంటే బయట వాళ్ళు అంత అభిమానించారు నిజంగా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు నేను అంతకుముందు ఏ షోలు ఏవి చూడలేదు టక్మని అడిగారు ఇంకా వెళ్ళాము నాకు వెళ్ళినప్పుడే ఇంటర్ బాగుంది అని అన్ని నాకు చెక్కడం అనిపించిన సర్లే ఇంక అందరం ఉన్నాం అనుకుని ఎంతసేపు దాంట్లోనే బతకలేకపోయా ఓకే అండ్ అంటే దాంట్లో మీరు ఎమోషనల్ అయినప్పుడు కూడా బయట ఆడియన్స్ ఏంటర్ మా సంపూర్ణ అంత ఏడిపించేస్తున్నారు మీరు వచ్చాక మీమ్స్ కామెంట్స్ ఏమైనా చూసుకున్నారా చూడలేదండి ఆయన నేను ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళగానే మా పిల్లలు అడిగారు నిజమా అబద్ధం నిజమా ఏంటి అది అని అడిగితేనే అప్పుడే ఇంకా చగ చచ్చిపోయాను చి అమ్మ జీవితం ఇదారా బాబు అసలు ఒకసారి ఒకసారి బాస్ నేను బయటికి తీసుకొచ్చి లోపలి తీసుకొస్తే ఇంకా పొమ్మని అవ్వకపోయేవాడిని అనుకున్నా అప్పుడే బిగ్ బాస్ మిస్ అయ్యాడు యాక్చువల్గా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో మిమ్మల్ని లోపల వేయాల్సింది కానీ Hi guys this is Niharika Kondela Hi everyone I'm Nandini Rai Hi guys this is Priyanka Jolkar you're watching me on iFi network uh, Hi nenu mi Madhunandan Hi and this is Adi Sai Kumar Hi this is Mishti Chakravarti Hi nenu mi Sandeep Kishan Hi nenu mi Saptagiri do subscribe to iFi network please do subscribe to iFi network please subscribe to iFi network please subscribe to iFi network For more interesting videos and film updates please subscribe to iFi network please subscribe to iFi network and please support iFi network Please subscribe iFi Network.